நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தருணத்தில் வந்து மணி பேச்சு சார்பாக ஆனந்த் கூட வந்து நானும் உட்காந்து வந்து சில விஷயங்களை பேசலாம்னு முடிவு பண்ணோம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து மணி பேச்சுக்கு ஃபாலோவர்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க அண்டு பீச்சிலே நிறைய வாக்கர்ஸும் வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டைமில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு பப்ளிக் ஃபாரமாக வந்து ஆனந்தம் நானும் கருதுகிறோம் அது இந்த மாதிரி ஒரு பப்ளிக் ஃபாரத்தில் வந்து காமன் குட்டுக்காக வந்து நம்ம பேசணுன்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபேக்ட்ரு ஸோ மணி பேச்சு சார்பாக நான் எல்லாரையும் வந்து வரவேற்கிறேன் இப்போ ஆனந்த் நான் கேட்டேன் என்ன டாபிக் பேசலாம்னு ஆனால் நிறைய டாபிக் இருக்குது இல்லை என்ன டாபிக் பேசுகிறதுனே தெரில பட் சின்ஸ் வந்து மணி பேச்சு வந்து எக்கனாமிக் ஆங்கிளில் வந்து நிறைய வந்து டாபிக் வந்து நான் ஆனந்தம் பேசிகிட்டு இருக்காரு நான் அப்பப்போ அவர் கூட சேர்ந்து சில விஷயங்களை பேசுவேன் இன்றைக்குள்ளே ஒரு ஒரு எக்கனாமிக் சினாரியோவில் வந்து இந்தியாவை பற்றி நம்ம பேசுவோம் பட் ஓவராலாக வந்து பாலிடிக்ஸுக்கும் எக்கனாமிக்ஸுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து ஆனந்த்கிட்ட வந்து நானும் ஷேர் பண்ணலான் இருக்கேன் அவரும் ஷேர் பண்ணலான் இருக்கேன் நானும் வந்து தெரிஞ்ச சில விஷயத்தை வந்து ஆனந்த்கிட்ட கேட்கலான் இருக்கேன் ஆனந்த் வணக்கம் வணக்கம் சுந்தர் ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து நம்ம வேர்ல்டில் வந்து பொலிட்டிக்கலாகவும் வந்து எக்கனாமிக்காகவும் வந்து சுச்சுவேஷன் வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து எக்கனாமிக் ஆங்கிளில் வந்து எப்படி போகும் தட் இஸ் வேர்ல்டு எப்படி போகும் இந்தியாவும் எப்படி போகும்னு நினைக்கிறீங்க நைன்டீன் நைன்டிக்கு அப்புறம் தட் இஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தன் பறந்திருக்கவே மாட்டாங்க ஆமாம் ஃபால் ஆஃப் தி பர்லின் வால் பர்லின் வால் ஆமாம் அதுலேருந்து ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் வந்து உலகம் வந்து ஒரு ஃப்ரீ அண்ட் டெமோக்ராட்டிக் சொசைட்டி வரைக்கும் போயிட்டு இருந்தது கரெக்ட் எக்ஸப்ட் சைனா எல்லா கண்ட்ரியுமே ஃப்ரீ அண்ட் டெமோக்ராட்டிக்காக இருந்தது பட் இப்போ வந்து வேர்ல்டு வந்து ரெண்டு பிளாக்காக உடையிறது ஒரு பிளாக் வந்து ஒரு அத்தாரிட்டேரியன் ரெஜீம் ஆன்டி டெமோக்ராட்டிக் ரெஜீம் அண்டு ஃபார் லிபரல் டெமோக்ரஸி ஒரு ரெஜீமாக உடையுது ஓகே அதை ஒரு சைடில் பூட்டினும் ஜிஜிபிங்கும் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு ஐடியாலஜியும் கிடையாது நார்த் கொரியா இஸ் இன்மேட் அது வேஸ்ட் பட்டு ஏன்னா மக்களை பட்னியாக போட்டுட்டு இருக்கிறான் பட் ரெண்டு அத்தாரிட்டேரியன் ரெஜீம் ஒன்று வந்து ஜிஜிபிங் ஸ்ரீலங்காங்க <laughs> 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 பட் உங்களுக்கு நியாபகம் இருக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதே மாதிரி தான் ஜப்பான் ஒரு வேர்ல்ட் பவராக வந்தது எயிட்டீஸில் பிளாசா அக்கார்டுன்னு ஒரு அக்கார்ட் இருந்தது எயிட்டீஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் ரெண்டு அக்கார்ட் ரெண்டு அக்கார்டு அந்த அக்கார்டுக்கு அப்புறம் ஜப்பான் கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு பேசிக்லி ஒரு ஜப்பனீஸ் ரியல் எஸ்டேட் பூம் வந்து எயிட்டி நைனில் கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு வெளில வந்து சைனா பவர்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நம்ம நினச்சாலும் அங்கே வந்து ரெண்டு பெரிய ரியல் எஸ்டேட் ஃபார்ம் போண்டி ஆகிடுச்சு சைனீஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து த்ரூ ரியல் எஸ்டேட் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க சேவிங்ஸை அந்த ரியல் எஸ்டேட் ரெண்டு கவுந்துருச்சு எவர் கிராண்ட் எவர் கிராண்ட் தானே அது எவர் கிராண்டு அப்புறம் கண்ட்ரி ரிசார்ட்னு கண்ட்ரி ரிசார்ட் கண்ட்ரி ரிசார்ட்டுங்கிறது எவர் கிராண்டோட ஃபோர் டைம்ஸ் பிகர் இது ரெண்டும் இப்போ ஸ்டேட் ஆஃப் கொலாப்ஸில் ஆகிடுச்சு அதனால இப்போ சைனாவில் வந்து ஒரு வேர்ல்டு வைடு ஒரு இன்ஃப்ளேஷன் ஸ்பேஸில் இருக்கும்போது சைனா ஒரு டெஃபினேஷனரி ஸ்பேஸ் போகுது ஸோ இதனால் நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வந்து சைனீஸ் யுவான் வீக்கர் நைட்டே இருக்கும்னு ஆமாம் ஸோ சைனாலேருந்து இம்போர்ட்ஸ் இறங்கும் பட் சைனா சென்ட்ரல் சிவியர் ப்ரெஷர் ஏன்னா அவங்க ஃபோர்ஸ்ட் ஆஃப் ஒன் ஃபேமிலி ஒன் சைல்டு பாலிசிக்கு போனாங்க ஸோ பாப்புலேஷன் இன் சைனா இஸ் டிக்ளைனிங் வெரி ஃபாஸ்ட் ஒரு பெரிய ஃபால் இருக்கு ஸோ சைனா இஸ் கோயிங் டு அ டிஃப்ளேஷனரி ஸ்பைரல் லைக் ஜப்பான் லாங் பிஃபோர் இட் பிகம்ஸ் ரிச் ஸோ நம்ம எல்லாரும் ஜிடிபி பற்றி ஜிடிபி பற்றி பேசுகிறோம் ஜிடிபி முக்கியம் கிடையாது பர் கேபிட்டா இன்கம் எவ்வளோங்கிறது தான் முக்கியம் நம்மள்கிட்ட எவ்வளோ மக்கள் இருக்காங்க அந்த மக்களுக்கு எவ்வளோ ஜிடிபிங்கிறது தான் பர் கேபிட்டா இன்கம் ஸோ சைனாவோட பர் கேபிட்டா இன்கம் இஸ் ஒன் இயர் மிடில் லெவல் கண்ட்ரி மிட் லெவல் கண்ட்ரிலேருந்து ரிச் கண்ட்ரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பாப்புலேஷன் கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ தேர் என் டிஃப்ளேஷன் ஈஸ் பேரல் ரெண்டு யுவான் இருக்குது ஒன்று அஃபிஷியல் யுவானு ஒன்று ஆஃப் ஷோர் யுவானு கரெக்ட் ஆஃப் ஷோர் யுவான் இஸ் ட்ரேடிங் அட் அன் எயிட்டீன் இயர் லோ விச் இஸ் புட்டிங் ட்ரெமெண்டஸ் ப்ரெஷர் ஆன் ஆல் கரன்சிஸ் அதே மாதிரி பிளாசா கார்டு ஆன மாதிரி டாலர் இஸ் கெய்னிங் ஸ்ட்ரென்த் இப்போ ஜப்பானில் வந்து பிளாசா அக்காட்டில் வந்து என் வந்து ஒன் செவன்டி எயிட் இருந்தது ஆமாம் ஸோ அதில்
அந்த மாதிரி கரன்சி லெவல்ல வந்து யுவானுக்கு நடக்குமா யுவான் தான் விழுந்துட்டே விழுந்துட்டே இருக்கு ஓகே இன் ஸ்பைட் ஆஃப் பெஸ்ட் எஃபர்ட்ஸ் ஆஃப் சைனீஸ் கவர்மெண்ட் கரெக்ட் யுவான் இஸ் ஃபாலோயிங் அண்ட் யுவான் ஃபால் பண்றதுனால ஆல் ஏஷியன் கரன்சிஸ் will also fall எஸ் இந்தியாவும் விழுந்து 8320 வரைக்கும் போய் கரெக்ட் நேத் ரிசர்வ் பேங்க் டாலர் வித் 83 பட் ருபி will also continue to fall fall ருபி விழலனா என்ன ஆகும்னா ஆல்ரெடி எல்லா சைனீஸ் ப்ராடக்ட்டும் தான் இங்கே வாங்குகிறோம் நம்ம ஸோ மோர் சைனீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் வில் கம் இன் ஸோ ருபி வில் ஆல்சோ கண்டினியூ டு ஃபால் ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இந்த வார் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ரெண்டு குரூப்புக்கும் பூட்டின் யுக்ரைன் இன்வைட் பண்ணோன்னா இவங்க ஸ்விஃப்டுங்கிற ஒரு பேமெண்ட் சிஸ்டமை கட் பண்ணாங்க அந்த பேமெண்ட் சிஸ்டம் கட் பண்ணோன்னா இவங்க தனியாக ஒரு ரஷ்யாவோட ரிசர்வ்ஸ் எல்லாம் அங்கே மாட்டிக்கிச்சு ஸோ தீஸ் கைஸ் ஆர் ட்ரைங் டு ஸ்டார்ட் தியர் ஓன் சிஸ்டம் யார் சைனா ரஷ்யா சைனா அண்ட் ரஷ்யா ட்ரைங் டு ஸ்டார்ட் தியர் ஓன் சிஸ்டம் டாலர் சிஸ்டத்தை வந்து பிரேக் பண்ண நினைக்கிறாங்களா டாலர் சிஸ்டமை பிரேக் பண்ண மாதிரி நினைச்சா நம்பாலும் வந்து டாலரை பிரேக் பண்ணிட்டவங்கள மாதிரி சொன்னாங்க பட் டாலர்லாம் பிரேக்கே ஆகாது வெளியில் போய் யார்ட்டையாவது கேட்டீங்கன்னா முதல்ல நம்பாலுங்களே இந்தியா விட்டு வெளில போயிட்டானா ரூபா நோட்டா பச்சை நோட்னா பச்சை நோட்டை தான் எடுப்போம் ஏன்னா பச்சை நோட்டு தான் உலகம் ஃபுல்லாக போகும் இப்போ நீங்களே பார்த்தீங்க சைனாலேருந்து மேசிவ் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் மனி இஸ் ஃப்ளோயிங் அவுட் ஆஃப் சைனா ஸோ அதை கேபிட்டல் நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க தட் இஸ் யூ கேனாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மணி டாலர் வந்து வெளியில் போயிட்டே இருக்கு வெளில போயிட்டே இருக்கு போன வாரம் கூட பதினஞ்சு பில்லியன் டாலர் வெளில போச்சு ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா தே ஸ்டாப் கேபிட்டல் ஃப்ளோஸ் உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா எல்லாரும் பிட்காயினை சைனாவில் வாங்கி வெளிநாட்டில் விற்றுட்டு இருக்காங்க டூ இயர்ஸ் ஸோ தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் இன் ப்ரைஸ் இன் பிட்காயின் இன் சைனா அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்டு தட் இஸ் தி மனி ப்ரைஸ் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் மனி அவுட் ஆஃப் சைனா டு அதர் வெஸ்ட் அதர் கண்ட்ரி அண்ட் இப்போ வந்து ஈக்விடார் இஸ் ஒன் கண்ட்ரி ஃபைனான்ஷியல் டைம்ஸில் ஒரு ஆர்டிகல் வந்தது ஈக்விடார் இஸ் ஒன் கண்ட்ரி வேர் சைனாஸ் கேன் என்டர் வித் அவுட் அ விசா ஸோ த்ரூ ஈக்விடார் வந்து பனாமா கேனால் வை ஆர் தேர் ட்ரைங் டு கெட் இன் டு அமெரிக்கா ஸோ சைனா இஸ் இன் சீரியஸ் ட்ரபுள் and it is self infected mm. and on the zero covid policy nu onnu potanga ama so on the zero covid policy nala chinese economy saramattama iduchu and in authoritarian nala alibaba va gali panna see alibaba was becoming one of the world's largest companies and ant also la no? ant and alibaba talamareva irukra jack ma endika oru nalaiki ivungala vella uttu thirumbi koopittukranga வெளிய விட்டா நினைக்கிறேன் வெளில விட்டு விட்டு ஆ முட்டு திரும்பி உள்ள இழுத்துக்கிறாங்க ஸோ அலிபாபாவை உடச்சாங்க அப்புறம் டிடின்னு ஒரு கார் ஹீலிங் ஆப் இருந்தது அதையும் உடச்சாங்க ஸோ சைனீஸோட டெக் கம்பெனிஸ் எல்லாம் அவன் கண்ட்ரோல் பண்ணோன்னா டெஃபினட்டாக சைனா விட்டு பணம் வெளில போக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு நேஷனோட பவரே அதோட எக்கானமி தான் அந்த பணம் வெளில போகணுன்னா லாட் ஆஃப் ப்ரெஷர் அதே சமயத்தில் ஜெரோம் பவுல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஏற்ற ஆரம்பித்தாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஏற 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 உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியும் ப்ராப்ளமில் இருக்குது இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நெட்டில் பார்த்துருப்பீங்க பைஜூஸ் எவ்வளோ தவிக்கிறதுன்னு இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் அப் வின்டர்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க எல்லா ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியும் தவிச்சிட்டு இருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் ஒரு லட்சம் வேலை பெங்களூர்லேயும் ஹைதராபாத் தமிழ்நாடு மெட்ராஸ் இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியில் ஒன் லேக் ஜாப்ஸ் ஆஃப் கம் டவுன் அண்ட் ஈவன் இன் லார்ஜ் கம்பெனிஸ் லைக் இன்ஃபோசிஸ் விப்ரோலாம் ரெக்ரூட்மெண்ட் கம்ப்ளீட்டாக குறைச்சிட்டாங்க ஸோ நெட் நெட் நெகட்டிவ் இது மாதிரி ஆனதே கிடையாது வெளில போகிறவங்களுக்காக ஆள் எடுக்கிறாங்களே தவிர புதுசாக ஆள் எடுக்கிறது இல்லை வெறும் டிசிஎஸ் மட்டும்தான் ஒரு குவார்ட்டருக்கு அறநூறு பேர் சேர்க்குறாங்க ஒரு குவார்ட்டருக்கு இருபதாயிரம் சேர்த்துட்டு இருந்த கம்பெனி இன்னைக்கு ஒரு குவார்ட்டருக்கு அறநூறு பேர் தான் சேர்க்குறாங்க ஸோ இது வந்து ஓவரால் திஸ் ஷோஸ் தட் வி ஆர் டைட் அப் வித் குளோபல் எக்கானமி சைனீஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ் கம்மிங் டவுன் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் பட் இந்தியா இஸ் எக்ஸ்போர்ட்டிங் மோர் ஃப்ரம் சைனா அண்ட் நம்மளோட எக்ஸ்போர்ட்ஸும் சஃபர் ஆகுது பிகாஸ் கான்சிக்வென்ட்லி அவர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் சஃபரிங் ஸோ வேர்ல்டு வைடு ஜிடிபி குறையும் இந்தியா எந்த சைடு எடுக்கணும்னு தெரியாமல் தவிச்சிட்டு இருக்குது ஒரு சைடில் ரஷ்யாலேருந்து ஆயில் வாங்கி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அட்லீஸ்ட் ஆயில் வாங்கி பீப்புளுக்கு சீப்பாக கொடுத்துருந்தா இட் வுட் பெனிஃபிஷியரி பட் ஆயில் அது வாங்கி ரெண்டு ப்ரைவேட் கம்பெனி ராசன் சாஃப்ட்னு ஒன்று இருக்குது எஸ்ஆரோட ரிஃபைனரி வாங்கினது இன்னொன்று மும்பை இண்டியன்ஸோட ஓனருக்கும் சீப்பாக கொடுத்து அவங்க ரிஃபைன் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிறாங்களே தவிர அந்த சீப் ஆயிலோட பெனிஃபிட் இந்தியன்ஸுக்கு க
two party system where one side is america and allies another is the russia china and now saudi arabia axis like is it a political division what happened in the second world war or right. economically no 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 any economic and political all is entertained okay you cannot see politics separate from economics correct and uh, definitely when they see saudi land the prince authoritarian so where you cannot have any control or any freedom so that is you cannot have any political view in okay. saudi so saudi china russia is one axis on the other side you have uh, america and uh, canada can america canada, canada germany france england adana or group mm. actually namba vandu or pincer moola maatikitta rendu idukku munadi nammoda tendency ipo irukra government oda tendency central government oda tendency mm. is an authoritarian tendency na nanacha naatu oda periye maathuven ore naal la election veppa அதுங்கிறது இப்போ இதெல்லாம் அத்தாரிட்டேரியன் டெண்டன்சி பட் நீ போய் சைனாவோட சேர முடியும் ஏன்னா சைனா ஆல்ரெடி நம்ம ஊரில் பக்கத்தில் ஸ்ரீலங்கா மட்டும் இல்லை லடாக்கில் உள்ள வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ஏக்கரை முழுகிட்டான் ஸோ நீ சைனா பக்கம் அருணாச்சல் பிரதேசம் மேப்பில் எந்தன்னு காட்டுறான் ஸோ யூ கேன் நாட் பிகம் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி வித் அன் அத்தாரிட்டேரியன் ரெஜீம் அதே சமயத்தில் அப்படியே அமெரிக்கா பக்கமும் சாய முடியல இப்போ வந்து அவர் பாவம் ஆக்சுவலி ஜி டுவெண்ட்டி வந்து ஆல்பபெட்டிக் ஆர்டரில் வரும் ஆமாம் sometimes it will change 2009 line mari mari vandirukku so in the g20 vandu eduthu avaru vandu indha varsham edhuk potarna election varudhu avarku or showcase mari pannanum pannaru unfortunately xi jinping um putin um boycott pannanga adhal da solren it is two blocks nights neither the chinese president has come nor the russian president has come okay ipo biden vandirukkar america la irundhu ama என்ன மாதிரி மூவ் பண்ணுவார் அவர் பைடன் எதுக்கு வந்திருக்கிறார்னா அவர் நண்பனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக அவர் லேப்டாப் இம்போர்ட்டை பேன் பண்ணார் அடுத்த நாளே எல்லோரும் கத்தின அப்புறம் அது பேன் இல்லை அதை நீங்கள் லைசன்ஸோடு வாங்கலான்னாரு ஒரே நாளில் லைசன்ஸ்லாம் வாங்க முடியாதுன்னா நவம்பரில் லைசன்ஸ் வாங்கிக்கங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு பட் இந்த லேப்டாப் விற்கிறதுலாம் அமெரிக்கன் கம்பெனி அவன்லாம் கொம்பு சுற்றிட்டான் உடனே ஸோ பைடன் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருனா இது மாதிரி லேப்டாப் இம்போர்ட்லாம் நீங்கள் நிறுத்த முடியாது நீயே வந்து சாஃப்ட்வேர் சூப்பர் பவரு சாஃப்ட்வேர் சூப்பர் பவராக இருந்தும் உங்கள் ஆளுங்க வேலை செய்யணும்னா லேப்டாப் போகணும் பசங்க கையில் லேப்டாப் இல்லைன்னா அவன் எப்படி சாஃப்ட்வேர் கற்றுப்பான் ஸோ இப்போ அதை எப்படி பேக் பெடல் பண்ணணும் தெரியாமல் தவிச்சுட்டு இருக்கோம் அதுதான் கரண்ட்டு நிலமை இப்போ செமி கண்டக்டர் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து போடுறதுக்காக ட்ரை பண்ணுறாங்க அது ரியலாக செ செமி கண்டக்டரா இல்லை பெரிஃபரல் பார்ட்ஸ் தானா இது வந்து ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின் இதுக்கு பதில் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு செமி கண்டக்டர்னால் நம்மளுக்கு மண்ணுலேருந்து வர்றது தான் செமி கண்டக்டர் ஸோ அது சிலிகான் சிலிகான் சிலிகான்னா மண் ஸோ அது மண்ணுலேருந்து தான் செமி கண்டக்டர் வரணும் ஸோ அது பேசிக்காக உங்களுக்கு ஒரு ஃபேபு வேணும் கரெக்ட் இந்தியாவில் ஃபேபே கிடையாது இவர் எப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுருப்பார் எல்லாருமே அந்த மூணு பேருக்கு தான் கான்ட்ராக்ட் கொடுப்பார் ஸோ ஒன்று எதர் முகேஷ் அம்பானி பண்ணணும் இல்லை அதானி பண்ணணும் இல்லாட்டா அந்த அகர்வால் பண்ணணும் இல்லை வேதாந்த் அகர்வால் வேதாந்த் அகர்வால் ஃபாக்ஸ் கானோட சேர்ந்து பண்ணுறேன்னு ஆரம்பிச்சிட்டான் ஆனால் வேதாந்தா இட் செல்ஃப் இஸ் இன் சீரியஸ் ட்ரபுள் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் பேரண்ட் கம்பெனி வந்து இங்கிலாண்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருக்கான் அதில் ஒரு பதினஞ்சு பில்லியன் டாலருக்கு மேலே கடன் இருக்குது ஹீஸ் லோன் இஸ் இன் டாலர்ஸ் ஹீ இஸ் பேயிங் வெரி ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் பட் ஆல் தி ரெவன்யூஸ் இன் ருபி அவரோட கம்பெனி எல்லாம் இந்தியாவில் இருக்குது ஸோ ருபியை டாலராக கன்வெர்ட் பண்ணி கடன் அடைக்கணும்னா ருபியோட வேல்யூ இறங்கிடுச்சு ஸோ அவர்கிட்ட இருக்கிற எல்லா ஷேருக்கு இது எல்லாம் ப்ளெஜ் பண்ணிட்டான் இன்ஃபேக்ட் ராட் ஷைல்ஸ்ட்டு தான் ப்ளெஜ் பண்ணியிருக்கான் ஸோ அவன் ப்ளெஜ் பண்ணி மாட்டிக்கிட்டான் ஸோ அவனால் அந்த ஃபாக்ஸ் காம் குஜராத்தில் இந்த மகாராஷ்டிரா குஜராத் எலெக்ஷன் போது தவறாக நடந்தது அது மகாராஷ்டிராவுக்கு போகுமா குஜராத்துக்கு போகுமான்னு அவன் குஜராத்தில் அனௌன்ஸ் பண்ணான் குஜராத்தில் அனௌன்ஸ் பண்ணோன்னா அந்த கம்பெனி அப்புறம் இப்போ ஃபாக்ஸ் காம் சொல்லிட்டான் இவன்கிட்ட காசு இல்லை நாங்கள் வந்தான் வெளில வந்துட்டான் அப்போ என்ன பண்ணாங்க மெமரி கம்பெனியோட ஒன்று குஜராத்தில் லான்ச் பண்ணாங்க ஃப்ளாஷ் ட்ரைவ்ஸ் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் நாட் செமி கண்டக்டர் கரெக்ட் அசம்பிளிங் ஆஃப் ஃப்ளாஷ் ட்ரைவ்ஸ் அவன் என்ன சொல்லிட்டான் நான் வரேன் நூறுரூவா செலவானால் எழுபது ரூபா கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும் முப்பது ரூபா நான் போடுவேன் ஸோ செவன்ட்டி பர்சன்ட் சப்சிடியோட அவன் குஜராத்தில் பிளான் கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கான் சப்ஸ்டான்ஷியலாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது டாடாங்கிற கம்பெனி தான் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி அது பெரிஃபரி தானே பார்ட்ஸ் தானே இல்லை இல்லை அவன் இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஓகே ஓகே இன்டெல் முதல் வேலை அவன் என்ன பண்ணான்னா இன்டெல்லேருந்து ரெண்டு பேரை பிடிச்சின்னு வந்தாங்க இன்டெல் இன்டெல் இஸ் ரன் பை லாட் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் கரெக்ட் அதில் வந்து ரெண்டு இந்தியனை கூட்டின்னு வந்து இங்கே ஹோசூர் கிருஷ்ணகிரி பக்கத்தில் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு பிளான் போட்டான் ஸோ அவன் கொடுத்த அட்வைஸ் என்னென்னா 
நீ எடுத்த உடனே மண்லேருந்து நான் சிலிகான் பண்ண முடியாது அசம்பிள் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ண ஆர்வீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டாடா சார் ஸ்டார்டட் அண்ட் அசம்பிளிங் அண்ட் டெஸ்டிங் பிளான் நியர் கிருஷ்ணகிரி தே ஆர் ஸ்டார்ட் அட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது பேர் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு அதுக்கப்புறம் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆப்பிளோட டை அப் பண்ணி தே ஆர் கோயிங் டு அசம்பிள் ஆப்பிள் ஃபோன்ஸ் வின்ஸ்ட்ரான் ஒரு கம்பெனி இருந்தது அந்த வின்ஸ்ட்ரானோட ப்ராஜெக்டை இவங்க வாங்கிட்டாங்க டாட்டாஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் கம்பெனி டு கெட் இன் எனிவேர் நியர் செமி கண்டக்டர் மேனுஃபேக்சரிங் அசம்பிளிங் எல்லாம் ஒரு இந்தியன் கம்பெனி நாட் அ ஃபாரின் கம்பெனி செட் அப் இன் இந்தியா இஸ் டாட்டாஸ் பிகாஸ் லாட் ஆஃப் மணி இஸ் ரிக்வயர்டு ஒரு ஒரு லட்சம் கோடி நீங்கள் தௌடு விட்டால் தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் பண்ண முடியும் அந்த ஒரு லட்சம் கோடி கடன் வாங்காமல் இருக்கும்னா அது டாடா சிட்ட மட்டும்தான் இருக்கும் ஏன்னா அவர்கிட்ட வந்து ரெண்டு கம்பெனி இருக்குது விச் இஸ் மேக்கிங் டென் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் ப்ராஃபிட் எவ்ரி குவார்ட்டர் அண்ட் ஹீ டஸ் நாட் டேக் மனி ஃபார் ஹிம் செல்ஃப் ஃபார் இஸ் ஃபேமிலி ஸோ ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு லட்சம் கோடி தே மேக் லாஸ் அதெல்லாம் லாஸ் எல்லாம் ப்ரைவேட் கம்பெனியில் பண்ணுறாங்க ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாம் பப்ளிக் கம்பெனியில் வரும் அதெல்லாம் ரொம்ப எத்திக்கல் அவங்க தட் இஸ் லிஸ்டட் கம்பெனி வில் மேக் ப்ராஃபிட்ஸ் லாசஸ் எல்லாம் ப்ரைவேட் கம்பெனியில் இருக்கும் தே ஆர் அசம்பிளிங் ஏர்கிராஃப்ட் ஏர்பஸ் சீட் அசம்பிள் பண்ணுறாங்க நிறைய பேருக்கு இதெல்லாம் தெரியாது தே ஆர் ஸ்லோலி மேக்கிங் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அசம்பிளிங் அ பிளேன் ஏர்பஸோட டைப் இருக்குது போயிங்கோட டைப் இருக்குது ஒரு ஹெலிகாப்டர் அசம்பிளி பிளான் இருக்குது ஆல் திஸ் இஸ் ப்ளீடிங் மணி பட் இட் இஸ் ஆல் ஹோலி ஓன்டு கம்பெனி ஆஃப் டாட்டாஸ் அது வந்து பட் அது டேக் டைம் பட் ஈவன் தட் இஸ் அ ப்ரைவேட் கம்பெனி இட் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓன் பை டாட்டாஸ் நன் ஆஃப் தேர் கம்பெனிஸ் ஆர் இன் பப்ளிக் லாஸ் மேக்கிங் ஹியூஜ் லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனி கிடையாது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ மெயினாக டிசிஎஸ் இப்போ தான் வந்து பத்து வருஷம் கழிச்சு டாடா ஸ்டீல் இஸ் இன் பொசிஷன் டு கிவ் மணி ஸோ டிசிஎஸ் டாடா ஸ்டீல் டாடா மோட்டர்ஸ் டைட்டன் டாடா கன்சியூமர்லேன் வர பணத்து வரும் இது எல்லாமே பணம் வரும் இனிமேல் இந்த கம்பெனியை எடுத்து they are funneling it into making semiconductors phones and all that hoping that this money that they are making in all these companies they can transfer through dividend and share buyback into these private companies or 20 years la in the company la public ah varum ipo tata technologies no ip over pora that is basically they have specialized software for making cars avangal eppadi na or car panna aarambichanga na backward integration la எல்லாமே பண்ணிடுவாங்க ஸோ நான் டாடா எலிக்ஸியும் அது மாதிரி கம்பெனி தான் டாடா டெக்னாலஜிஸ் அது மாதிரி கம்பெனி தான் அண்டு ரத்தன் டாட்டாவோட ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி இருக்குது விச் இஸ் மேக்கிங் த லார்ஜஸ்ட் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளுக்கு ட்ரெயின் மேனுஃபேக்சரிங் தட் இஸ் பவர் ட்ரான்ஸ்மிஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ தே கோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பை பிஹைண்டு முகேஷ் அம்பானி ஹஸ் நோ காட் இன் டு பி ஆக்ட் பட் ப்ராப்ளம் வித் முகேஷ் இஸ் எல்லாமே ஒரே கம்பெனியில் இருக்குது எல்லாமே ஒரு கலவில் இருக்கு டாடாஸ் எல்லாமே தனி தனி கம்பெனி இப்போ டாடா பவர் தனி கம்பெனி டாடா மோட்டர்ஸ் தனி கம்பெனி எல்லாமே இண்டிபெண்ட் அவன் நிறைய பேருக்கு தெரியாது டாடாக்கு ஒரு ஃபேமிலி இருக்குன்னு ஸோ அவன் ஃபேமிலியும் பிஸ்னஸையும் மிக்ஸே பண்ண மாட்டாங்க அவனோட பிரதருக்கு மூணு பசங்க இருக்காங்க மூணு பசங்களும் டாடா கம்பெனியில் தான் வேலை செய்கிறாங்க டாடா கம்பெனிலே தெரியாது இவங்க ரத்தன் டாடாவோட வாரிசுன்னு யாருக்குமே தெரியாது ரெண்டு டாட்டர் ஒரு சன் மூணு பேரும் இருக்காங்க அந்த நியோல் டாட்டாவோட நியோல் டாட்டாவோட மூணு பசங்களும் இருக்காங்க இப்போ தான் ட்ரஸ்ட்டுக்கே வந்திருக்காங்க அவங்க So, in the moon pair, our lady is working in Indian hotels. Yeah. Our lady is working in Tata Digital. My father is in Tata Digital. We don't have to worry about Tata Digital. We don't have to worry about Tata Digital. That is, they will not say, they will not say, they will not say, they will not say. They will not say, 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 எவ்ரி டே ரத்தன் டாட்டா வந்து ஸ்டேடியம் இருக்க மாட்டார் தோனியோட போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அது அவங்க கல்ச்சர் கிடையாது இந்த ஜெனரேஷனுக்கு ஜே ஆர்டி டாட்டா தெரியாது பட் எனக்கு தெரியும் என்னோட டேபிள் எப்போதும் ஒரு போட்டோ ஒன்று வச்சிருப்பேன் அவர் வந்து என் பொட்டியை தூக்கியிருக்கார் ஒரு வாட்டி நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது ஸோ வாலி ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காரு ஜுகூலேருந்து மழை பெஞ்சு அவர் நடந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது சடனாக ஒரு கார் வந்து நின்றுதுன்னு ஏறுங்க அப்படின்னா இல்லை எங்க நான் வெட்டாக இருக்கேன் உங்கள் கார் கெட்டு போயிடுமே இல்லை பரவாயில்ல ஏறுங்கன்னு சொல்லி இறக்கி விட்டாராம் இறக்கி விட்ட அப்புறம் வாலி கேட்டாரோ உங்கள் பேர் என்னென்னு மக்கள் என்ன ஜே ஆர்டி டாட்டான்னு சொல்லுவாங்கன்னு அவர் வாலி பயந்துட்ட என்ன அது அதே மாதிரி தான் எனக்கும் ஆச்சு பதினேழு 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 வயசில் பொட்டி தூக்கின்னு வந்தார் ஏன்னா ரொம்ப ஹெவியாக இருந்தது பொட்டி என்னால் தூக்க முடியல நான் ஒரு கை கொடுக்குறேன்னு கூட்டின்னு வந்தேன் அவர் ஒரு பத்து அடி தூக்கின்னு வந்த அப்புறம் தான் எல்லோரும் ஓடி வந்தாங்க தூக்குறதுக்கு ஸோ ஹி வாஸ் டெல்லிங் ஏர் இண்டியா ஸ்டா
இவர் காலில் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க இல்லை இதே மாதிரி தான் சுதா மூர்த்தி வந்து நம்ம ரோட்ல நிற்கும் பொழுது லேட் நைட்டு கொஞ்சம் வந்து கார் வரல ஒன்று வரலும் போது டாட்டா வந்து கூப்பிட்டு போய் ட்ராப் பண்ணி அது நிறைய இல்லை நிறைய சுதா மூர்த்தி வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ்ல அவங்களே கதை சொல்லியிருக்காங்க இங்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் தெரியும் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து டெல்கோன் கம்பெனி பேர் டாடா இன்ஜினியரிங் லோக்கோமோட்டிவ் கம்பெனின்னு ஸோ லேடிஸ் நீ நாட் அப்ளைன்னு போட்டாங்க அந்த இன்ஜினியர்ஸ்ல லேடிஸ் நாங்கள் சேர்க்க மாட்டோம்னு எழுதிட்டாங்க ஸோ இவன் என்ன பண்ணான்னா ஜேஆர்டி டாட்டாக்கு ஒரு போஸ்ட் கார்டு லெட்டர் எழுதிட்டா இது மாதிரி நீ மனுஷனா நீ இப்படியா அப்படியாருன்னு ஸோ அவன் என்ன பண்ணிட்டான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் போட்டு நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு வாங்கன்னு சொல்லிட்டான் அவர் கூப்பிட்டு சுமந்த் மோல்கங்கர்னு ஒரு பிரசிடென்ட் இருந்தார் டாடா மோட்டர்ஸ் நடத்திட்டு இருந்தவர் இப்போ டாடா மோட்டர்ஸ் அப்போ டெல்கோ இந்த பொண்ணுக்கு வேலை டெஃபினட்டாக கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டார் அவர் ஸோ இந்த பொண்ணை செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த பொண்ணு வந்து டெல்கோவில் இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு சுமந்த் மால்கர் சொன்னான் நீங்கள் சொன்ன பொண்ணு இது தான் சொல்லி ஜேஆர்டிட்ட இன்டர்வியூ பண்ணார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு வாட்டி ஜேஆர்டி அவர் பார்க்குறாரு நீங்கள் சொன்ன இன்சிடெண்ட் தான் நடக்கிறது கடைசியில் வேலையை விட்டு போய் நான் தனியாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறேன்னு சுதாமூர்த்தி சொல்லும்போது நீங்கள் நிறையா பணம் சம்பாதிப்பேன் ஒரு நாளைக்கு இந்த பணம் தான் உன் பணம் தான் மக்களுக்கு திரும்பி கொடுத்துருன்னு சொல்லுவார் அது சுதாமூர்த்தியே சொல்லுவாங்க அதனால தான் இன்ஃபோசிஸ் ஃபவுண்டேஷன் அவங்க ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த இன்ஃபோசிஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஃபோட்டோவில் ஜேஆர்டி ஃபோட்டோ தான் பெருசாக போட்டிருப்பாங்க இந்த கல்ச்சர்னால இவங்க தான் சக்சீட் ஆவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்தியாவுக்கு ஃபேப் வரணும்னா டாடா சால தான் பண்ண முடியும் இப்போதைக்கு நீ கேட்கறது கரெக்ட் இப்போ ஜி டுவெண்ட்டி வந்து இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு நீ எனக்கு ஒரு வீடியோ ஒன்று அனுப்பிச்சேன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல இருந்து மகாத்மா காந்தி இது ஒரு பெரிய காமெடி இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்தியாவில் வந்து ஒரு பெரிய இது மாதிரி மல்டிலேட்ரல் இவெண்டே நடக்கலன்னு நம்ம நம்புகிறோம் ஆக்சுவலி இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு முன்னாடியே ஏப்ரல் செகண்ட் ஏப்ரல் டென்த் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் காந்தி ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாரு ஏஷியன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் கான்ஃபரன்ஸுன்னு காந்தி நேரு சரோஜி நாயுடு மூணு பேரும் சேர்ந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க உலகத்துலேருந்து நூறு நாடு வருது அமெரிக்கா கூட அப்சர்வர் அனுப்புகிறாங்க எல்லாரும் அப்சர்வர் அனுப்புகிறாங்க அந்த கான்ஃபரன்ஸ் டெல்லியில் புதானா கிலாவில் நடக்குது நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் யூடியூப்பில் அன்றைக்கி அந்த கான்ஃபரன்ஸில் காந்தி பேசுறது இருக்குது அவர் சொல்லுவார் கேட்பார் இந்த லவுட் ஸ்பீக்கர் வேலை செய்யுமா ரொம்ப ஃபன்னியாக இருக்கும் இந்த லவுட் ஸ்பீக்கர் வேலை செய்யலை கடைசியில் இருக்கிறவங்களுக்கு காது கேட்கலை ஏன்னா நான் பொறுப்பு இல்லைன்னா பேசுவார் அதில் லவ் ஹார்மனி கம்யூனல் ரைட்டிங் ஹிந்து அப்போ இப்போ அடிச்சுக்கிற மாதிரி ஹிந்துவும் முஸ்லீமும் பயங்கரமாக அடிச்சுப்பாங்க அப்போ காந்தி சொல்லுவார் எங்கள் ஊர்லேருந்து என்ன வேணால் எடுத்துகிட்டு போங்க ஆனால் இந்த ஹிந்து முஸ்லீம் சண்டையை மட்டும் இங்கே புதைச்சிட்டு போயிடுங்க இதை பற்றி உலகத்தில் போய் பேசாதீங்கன்னு சொல்லுவார் அந்த ஸ்பீச்சில் ஸ்பீச்சில் இருக்குது நீங்கள் போய் அதை இட்ஸ் வெரி ரிலவெண்ட் ஃபார் டுடே அது வந்து ரெண்டாயிரம் பேர் தான் பார்த்துருக்காங்க யூடியூப்பில் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா காந்தியோட ஒரிஜினல் வாய்ஸில் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸில் அவர் பேசுனது இருக்கும் இல்லை இப்போ இந்த கான்டெக்ஸ்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ அனுப்புனது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நான் நினைக்கிறேன் இல்லை இல்லை எனக்கு 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 வந்து அமைச்சது வந்து ஐ ஐ திங்க் இட் இஸ் வெரி ரெலவெண்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஏஷியன் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து சவுத் ஆப்ரிக்கா இதுக்கப்புறம் இண்டோனேஷியாவில் நடக்கும் இந்தியா இண்டிபெண்டன்ட்டாக நடக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஏஷியன் கேம்ஸே இந்தியாவில் தான் நைன்டீன் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நான் அலைன் மூவ்மெண்ட்டு இப்போ இவங்க இதை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்க நான் அலைன் மூவ்மெண்ட்டே நான் ஏன்னா அது நேரு ஆரம்பிச்சுது அதனால் காலி பண்ணிட்டாங்க நான் அலைன் மூவ்மெண்ட்டில் நூற்றி அறுபது நாடு இருந்தது அந்த மீட்டிங் நிறைய வாட்டி இந்தியாவில் நடந்திருக்கு அந்த மீட்டிங் வீடியோவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் இந்திரா காந்தி வந்து பார்க்கறதுக்கு எல்லா வேர்ல்ட் லீடர்ஸும் வருவாங்க ஃபிடால் காஸ்ட்ரோ எல்லோரும் வந்து அவங்கள பார்ப்பாங்க அப்புறம் மன்மோகன் சிங் பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது காமன்வெல்த் மீட்டிங் இந்தியாவில் நடந்தது அதுக்கும் எல்லோரும் வருவாங்க ஆக்சுவலி இந்தியா வந்து லாஸ்ட் இயரே ஜி டுவெண்ட்டி நடத்தியிருக்கணும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் அவர் எலெக்ஷன்ஸ் வரும் நம்ம அதை மைலேஜ் எடுக்கணும்னு தான் அவர் இதை போட்டாங்க எங்காலுங்க என்ன பண்ணாங்க காங்கிரஸ் கட்சி ஸோ எங்காலுங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அலையன்ஸ் பேரை இந்தியான்னு மாற்றிட்டாங்க அது தோத்துருங்கிற பயத்தில் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் இந்தியா இந்தியான்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அந்த அலையன்ஸுக்கு யூஸ் ஆகும் மார்க்கெட்டிங் ஆகும்னு பாரத்துன்னு பேரை மாற்ற ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காரு முதல்ல சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் அதெல்லாம் மாற்ற முடியாதுன்ட்டாங்க இந்தியானா இந்தியா தான் அதனால்
இதெல்லாம் நூறு வருஷமாக இருக்குது இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஸ்டியூட் இஸ்ரோ இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இப்போ இதெல்லாம் பாரத் தான் நீங்கள் மாற்றிட்டீங்கன்னா உலகத்தில் எவனுக்கும் தெரியாது இப்போ இஸ்ரோ பிஸ்ரோ ஆகிடுச்சுன்னா யாருக்கும் தெரியாது இல்லை இதெல்லாம் நேரு பீரியடில் வந்தது தானே அது அதெல்லாம் நேரு பீரியட் தான் ஸோ வி லவ் டு ஸ்பெண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் குரோஸ் டு சேஞ்ச் த நேம் இப்போ ஐஐடின் தான் உலகத்தில் எல்லாமே பிராண்டு கலிஃபோர்னியா எல்லா இடத்துலையுமே இது ஐஐடினா தான் தெரியும் நீங்கள் போய் அதை பிஐஎம்னா அது பாரதிதாசன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டா இல்லை பாரதிதாசன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியான்னு தெரியாது ஐஐஎம்க்கும் பிம்முக்கும் வித்தியாசம் போயிடும் திருச்சியிலேயே ரெண்டு இருக்குது ஐஐஎம் திருச்சியும் இருக்குது பிம்மும் இருக்குது நீங்கள் அதை பிம்முன்னு அதை மாற்றினீங்கன்னா கரெக்டு இது பாரதிதாசன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டா இல்லை அது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டான்னு தெரியாது அதனால தான் சொல்கிறேன் ஒன்றுமே யோசிக்காமல் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் தி பெட்டில் இருந்தோம்னா ஒரு ரூலை மாற்றுறதுங்கிறது முட்டாள்தனம் அதுதான் நடக்குது இப்போ இப்போ வந்து பாலிடிக்ஸுக்கும் எக்கனாமிக்ஸுக்கும் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி வந்து டூ சைட்ஸில் வந்து டூ சைட்ஸ் அந்த சேம் காயினில் ஒரு காயினில் வந்து ரெண்டு சைடு இருக்குது அது ஒரு சைடு வந்து பாலிடிக்ஸ் நம்ம அசீம் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு சைடு வந்து எக்கனாமிக்ஸ் அசீம் பண்ணிக்கலாம் இந்த டூ சைட்ஸ் அந்த சேம் காயினை வந்து ஆனந்த் வந்து ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக வந்து அனலைஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ரிலேட் பண்ணி அப்போ இருந்து செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல வந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து சைனா ஒரு ஒரு குரூப் ஆகும் ரஷ்யா ஒரு குரூப் ஆகும் இந்த பக்கம் அமெரிக்கா ஒரு குரூப்பாக வந்து அழகாக வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் சொன்னார் அண்ட் இந்தியாவில் கூட நடக்கிற அந்த செமி கண்டக்டரை பற்றியெல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னார் பட் டாடா குரூப்பை பற்றி எக்ஸ்ட்ராடினரியாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தாரு நிறைய வாட்டி இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கார் பட் இந்த மீட்டிங்கில் எலியட் ஸ்பீச்சில் வந்து இந்தளவுக்கு ஒரு டீட்டெயில்டு ஒரு டிஸ்கோஸ் வந்து ஆடியன்ஸ் முன்னாடி பப்ளிக் முன்னாடி வந்து கொடுத்தது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு எஸ்பெஷலி இந்த ஜி டுவெண்ட்டி ரெலவெண்ட்டை வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் இதுக்கு முன்னாடி வந்து காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டில் வந்து நடந்திருக்கு பண்ணியிருக்காங்க அது எல்லாத்தையும் ஆனந்த் சொன்னார் இது ஸோ இது வந்து புதுசு இல்லை நமக்கு நம்ம அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் வந்து அழகாக வந்து என்லைட்டன் பண்ணார் நமக்கு இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் லிங்க் பிட்வீன் பாலிடிக்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் கோல்டு தான் கரெக்ட் கோல்டோட வேல்யூ வச்சு தான் பாலிடிக்ஸ் எப்படி போகிறதுங்கிறத நம்மளால் கரெக்டாக தெரியும் ஆக்சுவலாக இப்போ கோல்டு ஹெவியாக கரெக்டாக இருக்கணும் கோல்டு கரெக்ட் ஆகாததுக்கு காரணம் ரஷ்யாவும் சைனாவும் கோல்டை வாங்கி கோல்டை ப்ராப் அப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ எவ்ரி டைம் யூஎஸ் டாலர் இன்க்ரீசஸ் கோல்டு ஹஸ் டு ஃபால் இதுதான் ரூலு பட் இந்த வாட்டி யூஎஸ் டாலர் ஏரியும் கோல்டு விழல ஏன்னா ரஷ்யா சைனா டர்க்கி மூணு கண்ட்ரிஸ் ஆர் பையிங் கோல்டு ஆல் த டைம் அட் ஹை ப்ரைசஸ் டு கீப் கோல்டு அட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஃப் தே ஸ்டாப் பையிங் கோல்டு கோல்டு வில் கம் டு ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் பட் இது டெம்பரரி தான் ஏன்னா அமெரிக்கா ஆல்சோ ஹேஸ் டு டிவேல்யூ இட்ஸ் கரன்சி அமெரிக்கன் கரன்சி ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிடுச்சுன்னா அவன் பிஸ்னஸும் அடிப்படும் ஸோ அடுத்த பதினெட்டு மாதம் உங்களுக்கு எல்லாம் கோல்டு பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வென் அமெரிக்கா ஸ்டார்ட்ஸ் டு கட் ரேட்ஸ் லேட்டஸ்ட் எயிட்டீன் மந்த்ஸ் இட் கேன் ஹேப்பன் பிஃபோர் பட் லேட்டஸ்ட் இஸ் எயிட்டீன் மந்த்ஸ் வரைக்கும் மேக்சிமம் தாக்கு பிடிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கோல்டு ஏற ஆரம்பிக்கும் ஸோ கோல்டு தான் லிங்க் நீங்கள் கோல்டு லிங்கை வச்சே உலகத்தில் பாலிடிக்ஸ் என்ன ஆகுதுங்கிறத சொல்லலாம் கரெக்ட் கரெக்ட் ஏன்னா அப்போ இருந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் இயர்ஸை வந்து கோல்டு தான் ஹெட்ஜின் வாங்க ஏன்னா இது கோல்டை மேனுஃபேக்சரே பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது உங்களோட எல்லா பெரிய சயின்டிஸ்ட் இல்லை ஏர்லி நைன்டீன் சென்ச்சுரி கேம் டு சயின்ஸ் டு கன்வெர்ட் அயன் டு கோல்டு நியூட்டனாக இருக்கட்டும் இல்லை கெப்லராக இருக்கட்டும் இல்லை எல்லாம் தேவர் ஆல் அல்கெமிஸ் கன்வெர்டிங் அயன் டு கோல்டு ஃபைனலி தே ரியலைஸ் இட் கேன் நெவர் பி டன் பட் கோல்டுக்கு வேறு யூஸே கிடையாது ஒன்லி யூசஸ் அது ரொம்ப கம்மி அதனால் கழுத்தில் மாட்டிக்கலாம் இல்லை லாக்கரில் இருக்கலாம் இல்லை கிரவுண்டுக்கு அடியில் போகலாம் இது மூணு தான் யூஸ் பட் பிகாஸ் இட் கே நாட் பி மேனுஃபேக்சர்ட் பை மேன் அதுக்கு ரொம்ப வேல்யூ ஜாஸ்தி எங்கே வேணால் நீங்கள் கோல்டு எடுத்துன்னு ஓடி போயிடலாம் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் படித்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு ட்ரபுள் டைம் இருக்கும்போது கோல்டை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு ஓடி போனாலும் அதுக்கு தான் வேல்யூ நீங்கள் டாலர் கூட வேல்யூ போயிடலாம் கோல்டுக்கு வேல்யூவே போகாது அதனால தான் சைனாவும் ரஷ்யாவும் டாலரை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு கோல்டை வாங்குறாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்தியா விட்டு வேறு ஊருக்கு போயிட்டீங்கன்னா கோல்டு எடுத்துன்னு போனீங்கன்னா அந்த ஊரில் இறங்கினோடனே காசே வேண்டாம் போய் ஒரு பேங்கில் வச்சிங்கன்னா கோல்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக நைன்ட்டி பர்சன்ட் காசு கொடுப்பான் யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர்